，别他妈乱叫！你要再动，毛巾顺着你的喉咙滑到肚子里，那你可就惨了。你的胃口再好，也消化不了一条毛巾的。到时候只有一个结果，就是憋死。听明白了吗？嗯，嗯，听明白就好，乖乖的待着，别动。你是被谁派来的？你想怎么样？你不用担心，我不是刺客，我叫砍手，刀砍斧剁的砍，手起刀落的手。我是重庆李字堂石牌的执法袍哥，我在这个地方很出名。什么叫袍哥？袍哥嘛，就是江湖儿女。对了，你是个美国人。以后你在重庆待时间长了，自然就知道什么叫袍哥了。我除了是个很有名的袍哥之外，我还是黑市的人。我为黑市工作，确切的说，我为李克江工作。李克江，对，没错，我就是他亲手带出来吃这碗冰凉的。他对我呢，就像亲生大哥一样。美国人，听说你在武汉很嚣张啊。说什么我们中国人就会窝里斗，是吗？你很了不起，你能用区区几句话就激得我大哥一枪打向自己，你真行，你了不起。那件事我已经解释过了，那是意外，我自己也没想到。没想到，中国说评书的有句话。宁学桃园三结义，不学瓦岗一炉香。桃园兄弟的交情，知道吗？那是过命的交情。我跟李克强就是这样。所以，他为你在武汉挨的那颗枪子儿，我这个做兄弟的，是一定要替他还上。你到底想干什么？想干什么？啊！一个中午跟你说的，你得领情，必须刀砍相助。这是我给你的见面礼，叫红油抄手，记住，是我送给你的。我来吧，宇文，你坐吧。我在望龙门那边置了套房子。如果你嫌这儿太冷清不方便的话，你可以搬到我那边去住。宇文，你在说什么？我说，你如果不喜欢在这儿住的话，可以搬到我家里。
，我们慢慢开始。这两年你受了很多苦，给我点时间好好补偿你好吗？相信我，人家不是说吗？时间是最好的良药，我一定好好补偿你。出什么事儿了？那个、那个雅德利跑了，跑了啊！也不知道他中了什么邪了，写了张字条，说什么不愿意在这待了。报告，我们在后头发现一套出色衣裳，可能是美国人穿上出色衣服，从我们偷偷跑的。哎呦喂，这后门的岗他是怎么站的？连个高鼻子、蓝眼睛的外国人都看不出来，你还愣着干什么？还不给我追，雅德！一群废物！要是这个美国专家出现什么纰漏，那可就天下大乱了。唐老板要是知道了，弄不好咱们所有的人都吃不了兜着走啊！别说那么多了，赶快去追！我也去。哎，不行，宇文，你不能去。万一亚德利逃到了市区，就算我们所有人撒出去都不够用的，不差你一个。听话好吗？外面很危险的，别让我担心好吗？没事没事，你你快点啊，快一点，快快，来，三爸，来来。这是咱们的电台刚刚收到的，是明码电文发给你的。亚德利从黑市跑了，他孤身一人在重庆乱跑，这太危险了。伟阳，一个小象先帮黑市找人，一定要把亚德利找回来。好。哎，小强，你等我一下。王主任，我这一走，不知道什么时候才能回到咱们的地方睡觉了。现在都在重庆，你可不能像我在武汉的时候一样，不管我。保重轿子送你，码头，朝天门码。
，姓陈，叫严嘛，哈德曼，老道，大四喜。糖吗、啊？他们到哪儿了？他们在罗家湾截住目标，鱼已经咬够了。再说，我们是怎么了？谢天谢地，总算找到你了。我不愿意回黑市。到底出什么事了？你为什么不辞而别？你问他，你问问他，今天在黑市是怎么对我的？美国人，你别诬赖好人啊！我大哥为了救你，自己都挨了一枪了。我告诉你，你是看黑市条件不好才自己离开的，别找借口。哼，随便你怎么想的，我还是要离开。你们拦不住我。我既然找到你了，你就没那么容易离开。就算你们把我强迫拉回去，我还是要走。也许你们之间是有什么误会，不过不管怎么样，我们现在必须回黑市再说。告诉我，现在是什么位置？大通街。小辉下车。一点转头都没有，老大，怎么回事？那个男的很厉害，打死我们很多兄弟，再厉害也得死。他们跑不远，给我追！是。走，这这这，快！哎呀，这是浴池啊，这……哎呀，顾不了那么多了，快！哎哎哎哎哎，堂客不能进啊！大哥登上金交椅，三哥坐上八人台，李志堂拜师牌，人称砍手。原来是砍手大哥呀，我是姓杨的。今日大哥来到这里，有什么事请吩咐。我跟外边一帮人结了梁子，对了牌，所以现在你得躲躲。行，快进去。嗯，好，快点，快点。哎，干嘛不进去？万一里面有人呢？你还怕长针眼？那好吧，哎，你留着点。我们到这里来干什么呀？你不是爱洗澡吗？这回让你洗个痛快。看守大哥，这里虽然说是我们刨客会的水口，但这里除了我之外，没有多少人能管用的，怎么办呢？外面那帮人都带着枪，咱们人少，不能硬拼啊。这样，把你们所有的人都叫来，抄上家伙。这是咱们的地盘。他不可能来明的，一定会偷偷的摸进来。待会儿，不管是进来洗澡的，还是来杀人的，进来一个困一个，一个都不放过。是，兄弟，马上就去办。啊，这样吵下去，希望太渺茫了。我有一种不祥的预感，好像亚德利他们已经出事了。不会的，我们再找找看。这样吧，我们兵分几路。就这，是，小七亲眼看见他们躲进去了。嗯，这样，安排个人，换上苦力的衣服，混进去，见机行事。大哥
，咱们得抓紧时间呐。万一黑市的人真的来支援，咱们怎么办？废话，这又不是武汉，着什么急呀、啊？快去！是，我这就有安排。真带着枪来，看来我们有麻烦了。看来他们是等不及了。哎，有没有电话？没安。不行，我们不能坐在这儿等，必须得跟上峰联系，请求支援。可惜发报机坏了，要不然我们可以发报向上峰求援。来，我看看，也许还可以用吧。嗯，走吧。我我能帮上什么忙吗？关你个屁事！这是我的证件。你也是黑市的？我怎么没见过你？我是湖南军事学校毕业的，昨天才到黑市报道，还没还没正式开始工作呢。程永福，会用枪吗？我在学校是学无线电的，没学杀人啊。那你赶紧帮他们看看，哎，快！兄弟，嗯，你就帮我找个小巴佬，一定要机灵点的。好，你放心。小金鱼，小金鱼，哎，快点，快点，来了。这是我们信堂的老幺小金鱼，非常机灵。这是看守大哥。哦。看守大哥您好，我小金鱼，有什么事儿您尽管吩咐。你替我跑趟腿，带上我的证件，去趟稽查大队，跟他们说，赶紧过来支援。快去！这所有人的命，就看小金鱼的。军统的人招来，咱就脱不了身了。你傻呀！这是在重庆，只要咱说咱是军统的人，谁敢过问？啊！我告诉你，半个小时以内，咱想干啥干啥。<笑>大哥，啊，还是你想的周到啊！试试。修好了，永福，你真行啊！看守，发报机修好了。太好了，赶紧发报频道不是都关闭了吗？你还往哪儿发信号啊？如果我们真的都死在这儿，我希望我最后的身影能让他听到。他
打通街瑶台市认识吗？那好像是个公共浴池，听说是袍哥的地盘。亚德利和黑纸人在困难那儿，我们得去一趟。陆亚，这边。给他家发刀。好。来。拿着。我是搞技术的，不会杀人。你不杀他们，他们就不杀你。没有人天生就会杀人。交出来，老子就把这条街夷为平地，通通杀光。美国人，上次是我看守气不过，折腾了你一顿。你要是记仇，就记我看守的仇，千万不要跟黑石过不去。答应我，你要是能活着出去，一定要回黑石。我为什么要听你的？你必须得听。你看看这些人。他们可能一会儿都会死，都会为了你去死。你就看在这些为你死去中国人的面子上，你也要活着回去，活着回到黑市。好的，我答应你。不过，你也应该答应我一件事。什么？你也应该活着回去。我要还给你一桶滚烫的热水澡。诸位，顶风朝前站，才能是好。咱们今天能不能活着出去，就看老天爷帮不帮忙了。走！走闹大了，搞不好一会儿稽查处的人来了。这，你个猪脑子！稽查处今天要是不把那个外国人干掉，回去那位能饶了咱们吗？是，他们就在前面，一定要把他杀！追！是，快！快消息确切吗？春晓，我们走。
大哥，哎哎，前面什么也没有，我往哪追？追个屁！到嘴的鸭子也飞了。大哥，哎，你看，别往前面去了，万一他们有接应的，这给咱一锅烩了。这他妈的接应，知道还说，还不赶紧撤？撤撤！啊，别我跑，大哥，大哥。请问，你们去哪儿？郊区地质研究所。这位小姐好像是受伤了，应该包扎一下，免得伤口感染。别乱动。你别误会，我不是拿武器，我是拿绷带。你是干什么的呀？随身还带着绷带。这个世道太乱了，走在大街上，说不定就遇上冷枪黑刀的。带着他，以防万一。你看，我不就是遇见你们了吗？这你放心，我们不会伤害你的。刚才我们是碰到了仇家，所以借你车用用。等到了地方，不会麻烦你。也奇怪了。虽然你拿枪顶着我，可我相信你们不是坏人。你们到了，谢谢。地质研究所。你们是搞地质的，对。开门。证件。没有啊。我们是送亚德利先生回来，开门。稍等，我要向上级汇报。不用报告了，开门。是上官。卫兵，到。叫你们唐老板到会议室去，我们在那儿等他。是上官。自我介绍一下，我叫郭仲恒，总部的。你就是陆牙吧？一定是日本人。派来的，希望能找出一些证明他们身边的线索。他们可能是黑龙会的。亚德利先生，早就听闻你是美国著名的密码专家，刚到重庆就连遭小劫。受惊了。不过我们中国人常说“小劫是福”啊。我相信你在黑市将会一帆风顺。借您的吉言，你是余文，我认识你的父亲胡兰全。我听说过您，郭伯父，您和家父年轻的时候是同学。对，我们既是同乡又是同学呀。他在我们那届学生当中，是最刚烈的。哎呀，没想到啊，他的死，死的也是那么刚烈。陆牙
，我听说过你的事情，别惊讶。毕竟国共两党现在合作了，像你这样的年轻人，我们双方的高层都在关注着。你的经历，我略有了解。我真诚的希望你，能放下心结。冰释前嫌，加入黑市。我们这里需要你呀、啊，郭主任，真是太麻烦你了。我们都穿便衣，不用行经理了。好，坐吧。哎呀，今天说来也巧了，家里人想吃桂花糖，正好有空就亲自去买，没想到在路上就碰上他们了。啊，你们大家可能还不知道吧？郭主任在总部负责总部工作，也可以说是我们黑市的上级。唐老板，你太谦虚了。凭着你们黑市的特殊地位，可以越级直接向一号汇报。我们平常只是协助你们工作，这样，告诉食堂，马上准备好酒好菜。今天我们要好好敬敬郭主任。够了，我今天能够把亚德利先生完好无损的交给你，这一趟我就算没白来呀、啊。我家里人还等着我，我就先走了。郭主任，您饭都不吃就走了。我们太怠慢了，唐老板。我知道你们黑市初建一时，要忙的事情很多，我们改日再聚吧。好。亚德利先生，余文小姐，再见。陆阳，希望还能在黑市见到你。再见。再见。亚德利先生，你玩笑开大了，我担心坏了，你知道吗？可是我也要知道，到底是谁，那么希望，要结果我的性命。当然是日本人。就算是你现在不为黑市工作，日本人还是要杀你。我早就告诉过你，你的名字已经上了日本人暗杀的黑名单。在这样的情况下，看来。最明智的选择，就是留在这里为你们服务，为中国服务，为中国的抗日战争服务。好，好，好，为你们中国服务。余文，你带亚德利先生到咱们黑市医院，请医生好好给你们检查一下。好的。走。卢亚先生。我是黑市的大老板唐大明，我是陆亚。王飞主任派我到黑市报道，我代表黑市欢迎你，也欢迎更多的共产党人加入我们黑市，为抗日出力。这把钥匙。叫蛇牙，在黑市里，它有着重要的地位。黑市所有的重要机密文件都放在第一机钥匙，第一机钥匙的门上，装的是双重保险锁。能够打开第一重保险锁的就是这把蛇牙钥匙。同样的钥匙，在黑市一共有三把，分别在秦敖、李克强。和张强航的手里，他们三个分别是劫厅组、破译组和外勤组的组长。这种钥匙经过特殊处理，无法复制。能够打开第二重保险锁的钥匙，只有一把，由我亲自保管，叫鱼眼
，接听组的组长张祥华，被证实为日本人工作，我已经下令处置了他。现在接听组群龙无首，我希望你到黑市以后担任接听组组长的职务。唐老板，组织上派我来到黑市，是想以我在技术上的优势配合你们工作。你这样的任命。我怕会引起不必要的冲突和麻烦。恰恰相反，正因为你是共产党，我才请你担任这一要职，这样才更能彰显我国共合作之诚意。唐老板，我接受黑市的任命。过几天黑市成立大会，我希望你能到场。一定。亚德利先生，如果你再酗酒下去，你的肝脏将无法分担，到时候你的身体会垮的。胡说，我没有酗酒。谢谢了。你这是诽谤。我告诉你，在我的国家。每天喝一点酒，开开胃，让自己放松，这不是酗酒。我不是那种脏兮兮的酒鬼。好自为之吧宇文，对不起。刚才大夫说的，是真的吗？世界上所有的大夫都是这样，我只不过是爱喝一两杯，但是我一向有节制。宇文，宇文，宇文。你没事吧？我没事，没事就好，没事就好。我不是已经说过了吗？这不活着了吗？活得还挺好。没经过允许，我不准你带宇文去任何危险的地方。既然我大哥让我听你的，你说怎么样就怎么样。呀，我也该去看看医生。等等。先去看看李大哥，他担心你呢。亚德利先生，我想现在你应该清楚。日本人是怎么想除掉你吧？如果你还想活命的话，我希望你以后不要轻易离开黑市。我领教过了，为了活下去，我会小心的。还有件事，刚刚接到唐老板的通知，陆牙已经正式接受黑市的任命。代替张向航，领导接听小组。从今以后，我们就是同事了。那是好事。黑市需要那样的人才。我累了
，我先回去休息了。玉文，我休息Thank、you